Hi, ich bin Arne von coffeeness.de und ähm, herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Wir haben gestern was zugeschickt bekommen und zwar einen Kaffeevollautomat von Krups. Und ähm, ich wollte den jetzt einfach mal mit euch zusammen auspacken. So ein bisschen so wie frühes Weihnachten. Von zwei großzügigen Umkartons haben wir den schon befreit. Und ähm, wir wollen jetzt einfach mal gucken, was da so alles dabei ist. Das ist ja immer so ein bisschen spannend, wenn man was auspackt. Das macht ja auch ein bisschen Spaß. So. Da sehen wir schon ganz viele Hinweise zur Reinigung später. Das ist ja auch wichtig. Ein Willkommenspack. Hm, da können wir gleich mal gucken, was da drin ist. Ein Kalkreinigungskit. Ich denke mal, das hier ist ein Teststreifen, um die Wasserhärte zu testen. Wir wissen ja, in Berlin hier haben wir sehr, sehr, sehr hartes Wasser. Und das sind noch Reinigungstabletten für einen Kaffeevollautomaten. Mir wurde ja gesagt, der reinigt sich komplett von alleine, wenn man die ähm, Pflegeanleitung beachtet. Und das wollen wir auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Das sieht sehr nach Bedienungsanleitungen in vielen, vielen, vielen Sprachen aus. Rüber. Aha. Das hier wird ein Wasserfilter sein, dem man die Wasserhärte reduzieren kann. Ich denke mal, wir haben ja Härte 3 in Berlin und mit dem Filter kann man die Wasserhärte auf 1 reduzieren. Das ist im Prinzip genau das gleiche, was ein Britta Wasserfilter macht. Stromkabel. Und das wird der Schlauch für, für die Milch sein. So, dann sind wir ja dem guten Stück schon ein bisschen näher gekommen. Ach, noch mal eine schöne extra Plastikverpackung. Hier kommt später die Kaffeebohnen rein. Hier kann man den Mahlgrad einstellen in drei verschiedenen Stufen. Ich denke mal, das Fach wird so oh, vielleicht 200, 250 Gramm Kaffeebohnen fassen. Hier kann man die Tassen raufstellen. Ich denke mal, die werden da auch ein bisschen schon beheizt von der Maschine. Gucken, inwiefern wir das nutzen werden. Der Wassertank sein. Hier haben wir dann den höhenverstellbaren Einlauf. Hier können wir dann später die Konsistenz des Milchschaums einstellen. Und das hier ist jetzt offiziell mein erstes Gerät, mit dem ich Kaffee zubereite, das ein Touchscreen hat. Da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Unglaublich technische Errungenschaft ist ja, dass man zwei Getränke gleichzeitig mit diesem Gerät zubereiten kann. Hier ist der Auffang für alles, was daneben läuft. Kann man ja auch manchmal brauchen, wenn der Cappuccino überläuft oder so. So, das hier ist der Auffangbehälter ähm, für den Kaffee, für die Kaffeepucks, die nachher rausfallen auf dem Gerät. Ja, jetzt haben wir ihn ausgepackt. Jetzt werden wir uns mal ranmachen, das gute Stück auszuprobieren, zu testen mit verschiedenen Milchsorten, verschiedenen Kaffees, Espressos und mal gucken, was wir damit so anstellen können. Ich habe mir fest vorgenommen, mich diesmal äh, ein bisschen durch die Bedienungsanleitung zu arbeiten und nicht einfach einstöpseln und anschalten und ich habe ja schon erzählt, dass ich äh, eigentlich weiß, dass wir in Berlin relativ hartes Wasser haben. Jetzt habe ich hier aber so einen schönen ähm, Teststreifen, um die Wasserhärte zu bestimmen und da wollte ich jetzt einfach mal gucken, ob ich mit der Wasserhärte hier in Berlin richtig liege, ob das wirklich so hart ist. Ähm, hier ist es jetzt in fünf verschiedene Härtestufen eingeteilt. Mittlerweile wird in der EU eher, glaube ich, nach ähm, nur drei Härtestufen eingeteilt und dann können wir mal gucken, wo wir hier landen. Es funktioniert so, man muss den Teststreifen komplett eintauchen und ähm, nur eine Sekunde lang und dann kurz abschütteln und dann müssen wir eine Minute warten und nach der Minute bekommen wir dann die ähm, Testergebnisse. So.
So, wir haben jetzt eine Minute gewartet und unser Teststreifen zeigt, alle Felder sind rot, keiner ist grün, das heißt, es ist so, wie wir das erwartet haben. Gucken wir mal hier in die Härteklassen, es fängt bei 0 an und geht dann zu 1, 2, 3, 4 und 4 ist dann Klasse 4, sehr hart. Das heißt, wir haben jetzt mit sehr hartem Wasser zu tun und müssen später am Gerät dann ähm, Stufe 4 auch einstellen. So, ich dachte zuerst, man stellt hier schon die Wasserhärte ein, aber ähm, hier stellt man einfach nur den Monat ein, in dem man ähm, die Patrone eingesetzt hat. Und wir sind jetzt ja im Oktober. Also stellen wir den 10. ein. So, in der Anleitung stand, man soll das mit Hilfe des Zubehörs festschrauben. Ich dachte jetzt irgendwie, dass es da reinkommt. Aber das ist einfach wirklich nur dafür da, dass man das ähm, mit diesem Plastikteil unten festschrauben kann. So, ich habe jetzt mehr oder weniger mit Hilfe von diesem Ding eingeschraubt. Das war jetzt nicht ganz so einfach. Aber jetzt sitzt da ganz gut fest und jetzt haben wir einen Wasserfilter. Und der funktioniert genauso wie so ein klassischer Britta-Wasserfilter. Also können wir jetzt auch unser sehr hartes Leitungswasser benutzen. Das werde ich jetzt einfach mal reinfüllen. So, jetzt haben wir alles aufgebaut, vorgeheizt, durchgespült, ähm, schon mal einen Espresso-Shot gezogen, damit die Maschine sich ein bisschen einarbeiten kann. Ein ähm, bisschen Espresso ist auch noch drin. Wir haben jetzt hier den Espresso Nummer 17 von Sonntagmorgen.com und ähm, werden das mal ausprobieren. Ich habe gesehen, dass man bei einem Espresso die Menge nur bis 30 Milliliter stellen kann. Ich hätte gerne ein bisschen weniger. Deswegen gehe ich jetzt nochmal aus dem Menü raus und gehe auf ein Ristretto. Da wird dann die gleiche Menge ähm, an Kaffeepulver benutzt. Aber hier ist halt die Minimaleinstellung 20 Milliliter und das kommt dem, was ich haben möchte, dann schon näher. Und dann gucken wir uns einfach mal an, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier ein Ristretto ziehe. So, das ist also unser erster Ristretto. Ähm, sieht für mich jetzt eher nach einem Espresso aus. Relativ hell, aber ganz schöne geschlossene Crema. Das sieht ganz anständig aus. Und wir probieren das jetzt einfach mal. Ja, also ich würde sagen, das ist ein ähm, milder Espresso und kein Ristretto. Aber das kommt mir das Espresso auf jeden Fall schon ziemlich nah. So, jetzt haben wir die Inbetriebnahme offiziell abgeschlossen, haben schon mal ein Ristretto gezogen, bzw. ein Espresso, der auch ganz anständig schmeckt. Jetzt werden wir mal anfangen, die Maschine äh, gründlich auszuprobieren, mit verschiedenen Milchsorten zu testen, verschiedene Getränke zu testen, verschiedene Einstellungen zu testen, mal gerade zu testen. Und ähm, wenn ihr Lust habt, euch das auch anzugucken, dann abonniert doch einfach meinen YouTube-Channel oder guckt auf coffiness.de vorbei.